Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner durant ce nouveau numéro de Stade 24. L'événement consacré au parcours de l'équipe nationale durant cette Coupe arabe des Nations, l'Algérie est en demi-finale, l'adversaire le Qatar, mais avant il y a eu cette brillante qualification face au Maroc. Et puis la troisième mi-temps, elle sera consacrée, ou plutôt le haut et débat sera consacré à un joueur, Belayli, qui aura impressionné l'ensemble des observateurs. Notre invité ce soir, ça a été un joueur talentueux. En 1982, on le comparait déjà à Maradona. Par la suite, il aurait eu une trajectoire également de joueur professionnel. C'est Hakim Eddin qui est membre fédéral également. Hakim Eddin, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Euh, bonsoir, Zine, Sid Ahmed. C'est toujours avec plaisir. Que je Merci. Viens et c'est vrai, quand j'ai dit qu'en 82, il y avait le Mondialito et on vous avait comparé à Maradona à l'époque qui ah, avait rappelé. Il n'y a pas de comparaison, et, Mamar. Mais ils étaient tout jeunes. Et puis pour euh, m'accompagner, bien évidemment, Zine Amr, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir Hakim. Bonsoir. Et Sid Ahmed Khaddis, bonsoir. Bonsoir Mamar, messieurs. bonsoir à notre invité et euh, à tout le public qui nous, qui nous ah, est fidèle. Alors, toute première question avant de retourner sur le match. Vous devez être un homme, comme tous les Algériens, heureux de ce parcours de notre équipe nationale. Oui, bien sûr, Mamar, très très content et surtout pour Majid qui fait une première euh, expérience en tant que sélectionneur de, de l'équipe euh, de l'équipe nationale à prime. Je pense que tout Algérien doit être fier de cette équipe. Pour moi, l'objectif est déjà atteint. Hakim Eden, c'était un match à rebondissement. Un but à zéro, un but partout. On a toujours été devant. Il y aura eu ce but stratosphérique de Belaïli. Il aura fallu attendre la séance de tir au but. Oui, je pense que c'était... Avant, avant le, le match, tout le monde disait que c'était un derby. Jouer contre le Maroc, la Tunisie, un degré moins l'Égypte, ça a toujours été des matchs chauds. Et, mais dans l'ensemble, je pense qu'à la fin, on mérite, on mérite de, passer, de passer en demi. Parce que la prestation de, de notre équipe par rapport à notre adversaire du jour, qui reste quand même une équipe championne d'Afrique, euh, ils ont gagné Chan. Et c'est une équipe qui, qui, qui sont ensemble avec le, leur entraîneur depuis pas mal d'années. Quatre, je ans. Pense, euh, quatre ans, je pense que nous... Euh, on a fait le match qu'il fallait et dans, des, et dans des matchs comme ça, il y a toujours euh, un joueur qui doit faire un exploit ou bien nous, on a, on a la chance d'avoir Youssef de notre côté. Je pense qu'il a été décisif. Vous qui avez été milieu de terrain attaquant, son but, c'est un but qui vient d'ailleurs. Oui, maman, non seulement son but, mais je pense aussi dans, dans le jeu, quand on voit Youssef jouer, même il quand, a on est, le quand on est coéquipier, quand on est en difficulté, la chose la plus facile, si Ahmed est là, c'est de lui donner le ballon et attendre un exploit. Et des blocs, c'est vraiment, vraiment la chance d'avoir un joueur pareil. Alors je me tourne vers vous, Zine Amr. Un but à zéro, un but partout, deux buts à un, deux buts partout. Ça joue au tir au but. On a vu une équipe nationale qui a montré qu'il a fait preuve de caractère. Effectivement, et une équipe nationale surtout qui a fait preuve de beaucoup de solidarité, il y a eu beaucoup de combativité et il y a eu également, aujourd'hui on peut dire, on peut se targuer d'avoir une équipe composée de jeunes expérimentés et également des jeunes qui en veulent, tels que Bendebka, Touga, il y a des jeunes qui s'affirment de match en match. Aujourd'hui, comme le disait Hakim Madden, on a vu Blayli, on a vu également Brahim Yareis Mboulhi, ils ont démontré que c'est eux qui portaient cette équipe vers l'avant. Vous l'avez dit, Mamar Djibour, cette équipe a de la personnalité. Elle commence à, à s'affirmer et surtout à démontrer qu'il faudra compter avec elle, même si beaucoup euh, tablaient sur notre équipe nationale. Mais aujourd'hui, sur le terrain, c'est une toute autre paire de manches parce qu'on le voit au fur et à mesure, cette équipe monte en puissance. Alors, je me tourne vers le défenseur que vous étiez. <rire> Ça a été l'un des points faibles, ouais. les, 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 les situations standards, les balles arrêtées où on encaisse deux buts sur balles arrêtées tout à fait, absolument. Euh, on l'avait même dit à chaque fois qu'on on marquait un but. Il y avait un petit moment d'inattention, de, de relâchement, de déconcentration de la part de nos défenseurs et surtout du laxisme. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas, on l'a dit. Comme Hakim l'a souligné, c'est une équipe qui travaille ensemble depuis 4 ans. Il y a les, les automatismes qui sont en place. Ils savent d'ailleurs euh, Bono qui avait déjà inscrit un but lors de cette Coupe arabe et c'était déjà sur, de, sur une balle arrêtée. Il est fort de Ils la sont tête. Très forts, les Ils sont très forts, Non, je pense que c'est une force, c'est une qualité pour cette équipe du Maroc. Ils l'ont démontré par les matchs précédents. Là, il aurait fallu un peu durcir le marquage. Il manquait, il manquait, il manquait un leader, un leader, leader défense. de défense. Oui, j'allais j'allais, j'allais arriver. C'est-à-dire que quand il y a un Ben Amri qui joue, on le voit en équipe A, Ben Amri ou Mandi, il y en a toujours un qui est là, qui dirige ses coéquipiers, surtout sur les balles arrêtées. Là, on sentait que nos joueurs étaient un peu mou, un peu naïfs. Parce que 
les situations, toutes les situations qu'ont eu les joueurs marocains, ils en ont mis que deux. Alors, il y en a eu tellement. Il y a eu des situations où ils se retrouvaient à deux sans marquage, où heureusement le ballon euh, soit dévié le 4, aussi. soit Mboulhi qui sortait à chaque fois. Donc, euh, sur cet aspect-là, mais en dehors de, des balles arrêtées, je trouve qu'on a été supérieur aux Marocains parce qu'on n'a pas été mis en difficulté, Mamadou Djibour. Très bien. Hakim Endel, moi, je vais me tourner vers vous. Avant le coup d'envoi du match, c'était plutôt les Marocains du fait qu'ils jouent ensemble depuis plus longtemps, vous l'avez dit, vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations des locaux, qui étaient, disons-le, sur cette rencontre favorite. Parce que Bougara a un groupe qui... Il y a un manque de cohésion. Pourquoi il y a un manque de cohésion Parce qu'il est composé, il a été composé de joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble. Mais finalement, sur le tournoi, on a une équipe qui monte en puissance. Oui, on l'a vu, on l'a vu. C'est une équipe qui montait en puissance. Mais la différence, c'est que nous, on a, on a des joueurs de qualité qui ont l'habitude de jouer ensemble. Quand on prend... Le, le duo euh, bordel youssef c'est des joueurs qui ont commencé à jouer depuis, depuis leur jeune âge. On a, on a aussi Bra, euh, Yassine Brahimi qui a fait, jusqu'à présent, il, a fait, il est en train de faire un très bon tournoi. Euh, c'est vrai que dans le collectif, on peut dire que les Marocains, ils avaient un avantage parce que ça fait, ça fait 4 ans, comme la CBN d'ici, 4 ans qu'ils sont ensemble, mais la qualité, la qualité, elle est chez nous. Ouais. Un bijou comme Youssef, euh, on ne le trouve pas dans... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on en parlait avec Sid Ahmed, avec Zine. Oui. Moi, je dis, c'est un gros rat... Quand je dis ratage, entre guillemets, concernant ce joueur, moi, pour moi, il était appelé, hein, au vu du, de la valeur intrinsèque du talent, c'est un diamant, il aurait dû avoir une toute autre carrière. Oui, je pense, bon. Ça, c'est oui. la vie, comme on dit. Mais Youssef, c'est. Moi, je peux, je peux témoigner d'une chose. La première rencontre qui a été faite avec Jamal, il m'avait demandé euh, de ses nouvelles, lui, et, et Jamal Blamri. C'est les deux joueurs que, que, que Jamal Belmadi m'avait demandé de, par rapport à leur situation. Youssef, comme vous le savez, le, le, son cas, voilà, comment il était. Et, 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 Jamal, et, Jamal, et, Jamal, et Jamal Belamri aussi euh, avait demandé de ses nouvelles. Ça, ça prouve que c'est des joueurs qui, qui ont de la qualité et qui avaient, qui avaient vraiment... Je vais là, Hakim, pardon, excusez-moi, Zine, juste pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est important. Vous savez pourquoi, Mamad Jubo, je vais vous dire Là, il dit que l'entraîneur est venu à demander tout de suite après ces deux joueurs-là. Alors que quand on a des pépites, je parle de Belayli. Belayli, c'est une pépite. C'est une pépite qu'on doit protéger. Rappelez-vous, Belayli, quand il y avait Gourcuf, il a été lésé quelque part. Euh, et quand il avait 24 ans, 25 ans, c'est là où on doit le protéger. C'est-à-dire que le rôle de la fédération, quand il y a un joueur pareil, parce que je pense que sur le... Ce n'est mettait... pas le rôle de la fédération, c'est le rôle non. de son environnement. Non, 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 voilà. mais je parle de, des club, sélections. En, en, on zappe l'aspect club. Je parle des sélections. C'est-à-dire que Gourcuf ne l'avait pas appelé. Euh, à chaque fois, il, il réalisait de bonnes prestations. Il était mis de côté. Donc, je pense que ça a dû jouer sur euh, l'état psychologique de Belayli. Moi, je parlerais plus mais... de Belayli. C'est d'Ahmed Khadis qui, à l'époque, était Belayli. vraiment lésé. Lui, il faisait de même très bonnes prestations. À ah la oui. JSK, c'est type, Belamri était sur une cour. Mais Belamri, il y a une chose, à un certain moment. Il y a, il y a une bien. chose qui est importante. Oui. Prenons, revenons sur, sur Bardet. Moi, je parle beaucoup plus sur Bardet et Hus. Euh, le sélectionneur devait le prendre dans son club quand il était au Qatar. Et Bardet, et je pense que dans un autre environnement et un autre staff, je pense qu'il n'aurait pas autant. Euh, Profiter. Profiter, oui, parce oui. que Jamal, il le connaît, il le Bien voit sûr, tout, il le tous les, les week-ends. Week Maintenant, quelqu'un que tu vois tous les week-ends, et un attaquant, quand tu lui donnes de la confiance... Et il surtout s'il a de la qualité. Qu la... Bien sûr. Moi, la... Juste... Non, disons la vérité, prenant deux attaquants, quelqu'un que tu connais, qui tu, que tu vois toutes les semaines, et quelqu'un que tu vois une fois tous les trois mois. C'est pas la même. Pas il n'y a pas photo. La, la perception n'est pas la même. C'est pas la même. Pas photo, pour revenir sûr. sur un point très important pour faire du moins ne plus parler du passé, parler surtout du présent, la FIFA, eh ben aujourd'hui, Mamal Debour est revenu sur Youssef Belayli en lui consacrant tout un papier où, en disant l'Algérie a produit un joueur qui rappelle Belloumi, un joueur qui n'a pas peur de s'exprimer et qui passe finalement devant ses adversaires. Il s'appelle Mohamed Youssef Belayli. Très bien. On va aller à Doha. On va retrouver à partir de Doha le président de la Fédération algérienne de football, M. Sharaf Din Amara. M. Sharaf Din Amara, bonsoir. Oui, bonsoir, Mamar, bonsoir, euh, les chers invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Al 24. Merci de Doha. Merci d'être avec nous en direct, président. Alors, président, on est à 48 heures d'une demi-finale. Tout d'abord, des nouvelles de l'équipe nationale. Est-ce que les joueurs Belaïli, par exemple, a récupéré Et Belamri également. 
Tout le monde va bien. Euh, Bilaili, euh, en fait, il, il va déjà bien depuis, depuis le soir même. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il a reçu un coup, il a été un peu sonné. Mais bon, il est là, il, est, il va bien, il s'entraîne normalement. Euh, des on a pris des précautions, bien entendu, pour, pour le ménager. Mais euh, il va bien. Euh, même chose pour Boulamedi, qui se rétablit petit à petit. Mais je ne sais pas si les médecins l'autorisent à, euh, à jouer. Alors, président, également question. On dit que le match va se jouer à guichet fermé. Il y a des spectateurs, des supporters de l'équipe nationale qui ont quitté Alger, destination Doha. Est-ce que, concernant les tickets, ça a été réglé pour les supporters algériens euh, Le problème, en fait, il y a, il y a, le problème posé, en fait, n'en était pas un, en réalité. Euh, il est vrai que le Qatar s'est qualifié avant nous. Euh, beaucoup de billets ont été vendus euh, aux Qataris, à ceux qui voulaient ach en acheter. Mais bien entendu, vous savez très bien que le règlement, la FIFA a un règlement pour ça. Donc l'équipe, l'autre ouais. équipe qualifiée a droit aussi à un quota de billets à sa disposition. Et ça, il s'agit donc de ventes qui se feront de ventes sur une plateforme dédiée à, ce, à, ce, à, ce, à cette opération, une plateforme qui est à mettre en place par la FIFA. Donc c est, c est le, le problème n'en sera pas un. Et je, le, enfin, la fédération est sur place, nos, nos cadres sont sur place pour euh, veiller à ce euh, que tout Algérien qui se déplace euh, au Qatar, à Doha, euh, euh, aura, la, aura la possibilité de regarder le match ou d'assister à ce match. Alors, je reviendrai bien évidemment à cette qualification, Président. Est-ce que l'euphorie est tombée dans le groupe Ça y est, la page est tournée de cette qualification face au Maroc pour ah, se concentrer sur le oui, Qatar. Bon, a... <rire> c'est vite, vite parti, hein, parce que là, on est dans un tournoi. On... C'est vrai, on, on s'enthousiaste, on, se... on, on, fait... on fait la fête tout, tout de suite, mais euh, on n'oublie pas qu'on a un objectif ultime, celui de gagner la Coupe. Et pour euh, atteindre justement cet objectif, il faut rester concentré, ne pas se disperser. Et bon, bien entendu, l'équipe s'est euh, vue offerte, je ne sais pas, une journée de repos hier. Euh, mais aujourd'hui, l'équipe, une fois l'équipe se sont, se sont remis euh, au travail. Euh, ils n'ont pas entraîné, euh, on, je sais pas, ils n'ont pas entraîné euh, comme, comme d'habitude, mais parce que quand même, les, les 120 minutes. Euh, avec l'intensité qu'il y avait pendant le dernier match, euh, quand même, l'on laisse des traces. Il faudrait bien que l'équipe récupère bien. Ils ont eu un petit repos supplémentaire. Et donc, je crois que c'est bien. Euh, c'est bien. Le moral, d'un euh, autre côté, le moral est au beau fixe. Les joueurs sont très concentrés, déterminés à rentrer à Alger, Inch'Allah, en Algérie, avec euh, la Coupe. Alors, Alors, très bien. Question de Zin Amr. Alors, euh, Président Sharaf Bin Amara, bonsoir. Tout d'abord, euh, concernant le stade, vous avez parlé des tickets. On sait que la FAF, également la Fédération Algérienne de Football, a formulé une, une demande afin de changer de stade. Et deuxième question, euh, j'allais dire... Non, 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 non. non, 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 non. Euh, 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 Zin, Zin, nous oui, n'avons oui. pas fait de demande non, non. de changer de stade. Ça, non, je, non. Le, je, 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 le, je, donne, je vous donne l'information tout de suite. Nous n'avons pas fait de demande de... C'est ce qui a été relié en tous les cas sur... Euh, ben merci oui, ben de confirmer. Oui, bien sûr, beaucoup d'informations ont été reliées. Alors, ouais. juste, Président, pour terminer, ma deuxième question concerne le sélectionneur national, Jamel Belmadi. Sera-t-il présent au stade Parce que lors des premiers matchs, notamment ceux des groupes et lors des quarts de finale, il n'était pas présent. Est-ce qu'il sera bel et bien présent lors des demi-finales Personne ne sait s'il était présent ou pas présent. Euh, Monsieur Belmadi est très discret. Même quand il va au stade, personne ne le sait. Personne Donc, ne le voit en euh, tous les cas. Personne ne le voit, c'est certain. Mais, mais bon, mais s'il vient, vient regarder le match, ça, ça, ça ne tient qu'à lui. C'est bien sûr, c'est sa décision. Président, dernière question. Vous êtes euh, confiant avant cette demi-finale face au pays organisateur moi, je l'ai dit au premier jour. Moi, je suis très confiant et nous sommes, nous sommes venus ici et pour gagner cette coupe. Alors, il euh, n'y a pas, il a pas le moindre doute que que j'ai la, j'ai la grande conviction et au, par rapport à ce que j'ai vu, les, les, les jeunes, enfin, l'équipe est, l'équipe est très bien et 
mécanisme, ça fonctionne jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Les, ce qu'il fallait corriger, on le corrige. Et voilà, je, je vous dis que nous sommes très confiants tous ici, toute l'équipe est très confiante et bon, j'espère, comme je dis, de, de rentrer à Alger la coupe entre les mains. Merci. Alors sur le plateau, je ne sais pas si on vous l'a dit, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, il y a Hakim Meddan qui est Mais avec nous. Vous ne m'avez pas laissé passer <rire> moi le bonjour allez au président. <rire> hein Hakim, Hakim, on l'attend, on l'attend à Doha. <rire> ah ben voilà, C'est vrai qu'il y a les membres du bureau qui viennent à Doha. Oui, oui, absolument. J'ai souhaité que les membres du bureau Moi, viennent supporter l'équipe nationale. Quand même. Eh bien, oui. merci, Président. Attends, je vais lui poser une oui, question. Oui, il y a une question. Président. Bonsoir, Président. Oui, salut, Hakim, bonsoir. Euh, J'imagine que la joie, elle était immense après le match, le match du Maroc. Moi, je pense que, que les oui. joueurs, que les joueurs euh, se sont comportés comme des vrais, des vrais, des vrais lions parce que ça n'a pas comme été facile. Comme des hommes, voilà, bon, je, on n'a pas de doute. Mais <rire> chez nous, en tous les cas ici, on a senti, on a senti, on a senti une joie inimaginable. Oui, c'est un, un match qui a suscité un peu quelques réactions, euh, déjà quelques, quelques déclarations avant le match. Et vous savez, il y avait quelques provocations ici et là. Mais bon, mais bien, bien entendu, je, 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 là, je vous parle... Je vous parle de, 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 de réaction euh, et d'une activité, disons, euh, cyber, bon, cybernétique, je dirais, pas sur les réseaux sociaux, euh, qui a pu, euh, euh, disons, euh, motiver davantage, moi je dirais, euh, nos, nos joueurs et, et ils voulaient relever le défi. C'est un match que, je sais pas, nous, nous, nous l'avons toujours dit aux joueurs, c'est un match pour dire qui est, qui, qui est la meilleure équipe. C'est un match de football, c'est deux sélections qui se sont affrontées et, et pas plus que ça. C'est ce que nous avons essayé de dire à nos joueurs. Euh, c'est pour cela qu'ils sont restés zen, ils ont resté, ils ont resté, ils sont restés très calmes, très calmes. Ils ont joué un match de foot, pas, pas plus que cela. Et je, ça se voyait d'ailleurs sur le terrain que la motivation n'était pas la même. Merci Président, bon vent à notre équipe nationale en espérant une qualification merci, pour la finale. Merci. Merci à vous inviter et à bientôt, Inch'Allah. La coupe entre les mains. Vous la ramenez, hein, on l'attend, on l'attendra sur le plateau. Merci. Merci encore une fois. Alors, Merci, au revoir. Hakim, le président de la fédération l'a dit, l'approche peut-être, l'approche du match a fait la différence. Oui. Oui, tout le monde. Même, vous avez vu, qu'on le veuille ou pas, la dimension qu'a pris cette rencontre en dehors du terrain. D'ailleurs, vous avez vu les images de Youssef et avec les joueurs. Ça a été non, sur, sur le terrain, terrain très bien passé. ça s'est très bien passé, mais ouais. je pense que eux, beaucoup plus l'équipe marocaine, étaient, étaient sous pression et j'imagine qu'ils leur ont mis, ils leur ont bourré la tête pour, pour gagner ce match à tout prix. Un match mais, de prestige Ben oui, c'est un match de prestige, alhamdoulilah, nous... On s'est bien sorti et on est très, très content et très fier de cette équipe. Avant de retrouver mais... Zine Amal, moi je vais retrouver vers euh, Sid Ahmed Khadis. Sid Ahmed, vous avez eu un des joueurs, notamment Ben Debka, qui oui. vous a dit qu'il y avait de la pression sur ce match. Il y avait beaucoup de pression. Euh, je reviens un peu, je vais rebondir sur ce que, sur ce que disait Hakim Medden. Pour avoir eu Sofiane Ben Debka juste après le match, je l'avais félicité d'abord pour le match qu'il qu a fait et pour la, les, les trois matchs qu'il avait réalisés auparavant. C'était énorme. Ah oui, non, mais euh, Sofiane, c'est un peu la révélation de cette Coupe arabe. Donc moi, le connaissant très bien, évoluant avec moi au Nahd, euh, je me devais de le féliciter pour ce qu'il réalisait. Il me disait... Texto, euh, nous avions énormément de pression après le match face à l'Égypte où on s'était qualifié en deuxième position et non pas euh, sur un plan euh, footballistique. Mais euh, comme vous le savez, ça s'est joué au fair play. Et par la suite, il m'a dit, certains pensent que les joueurs ne, ne savent pas ce qui se passe autour Ils des matchs. Ils sont match. enfermés dans une tour d'ivoire. Certains pensent qu'ils sont dans leur bulle. Alors qu'il m'a dit, or non, on sait tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça nous arrive, il euh, y a des personnes qui nous transmettent les messages, on, a, on va suivre les réseaux sociaux, ce qui se passe. Donc ce match-là, après une, après une autre tournure, et les joueurs, bah, pour, redire, pour euh, retextualiser un peu, ils disaient, on ne se voyait pas perdre ce match. Donc euh, bravo à eux, et ils ont été héroïques. Très bien, on va aller sur la présentation, à la présentation des, de ces demi-finales, parce qu'il y a Algérie, Qatar, mais il y a également une autre demi-finale, c'est l'Égypte. 
l'Égypte qui est opposée dans cette confrontation face au voisin tunisien. Très bien, et bien exceptionnellement aujourd'hui, cette question, on va en débattre dans des hauts et des bas. Alors, des hauts et des bas, justement, sur ce carré final. Qu'est-ce que vous dites Égypte-Tunisie également, c'est un super grand match. Oui, bien sûr, l'Égypte euh, est venue avec euh, même la Tunisie. Ils sont venus avec presque l'équipe A. L'Égypte, il y a les... deux joueurs qui manquent. Mossala et Nini. Et Nini, oui. Mais les autres, avec, même avec euh, Kalosh Keros sur le banc, je pense que c'est une équipe euh, qui vient pour se préparer pour la Cannes la canne au, au Cameroun. Pour la Tunisie, la même chose. Je pense qu'il y a une ossature très importante des clubs de, 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 de l'Espérance, du club, du club africain, de l'Étoile du Sahel. Je pense que c'est des, des joueurs qui ont l'habitude de, de jouer ensemble. C'est la différence qu'il y, qu y a avec nous. Et aussi le Qatar. Le Qatar, c'est l'équipe... C'est l'équipe A, je veux dire, il n'y a Mais pas euh, de... la Tunisie, Marmol, si vous permettez, oui. Hakim, la Tunisie qui ils a été nombre. décrit quand même, ils ont eu des soucis... En... Très critiqués. Hein, très, critiqués. Très, très critiqués par la presse locale, par les spécialistes tunisiens qui disaient qu'on s'attendait à beaucoup mieux. D'ailleurs, on se rappelle le match du quart de finale. Ils ont perdu face ils à la ont... Syrie également. Oui, ils ont perdu face à la Syrie, c'était en groupe, mais après, ils se qualifient. Ils ne font pas un match exceptionnel. D'ailleurs, c'était la surprise, l'invité surprise face des quarts de finale Oman. face à Oman, cette belle équipe de Oman qui a pratiquement fait jeu égal avec la Tunisie et même qui a été supérieure sur des phases de jeu. Donc, l'équipe tunisienne, un peu critiquée sur même... ce qu'elle pourrait apporter. Merci, Ahmed. Merci, Ahmed. Toi, tu, tu, tu connais très bien les Tunisiens tu joues dix fois contre eux, tu les domines dix fois, et mais tu, tu perds neuf fois. fois. Et gagne, Alors, et gagne, ils gagnent toujours. Gagne les Tunisiens, c'est comme ça. Vrai, ils, se mettent, ils se mettent derrière, après, <rire> sur le bal arrêté. Vous vous souvenez le, le jour Sekni, où ouais. Sekni nous oui, a oui. tués En 2013. Dans, en 2013. Ah, de... oui, oui. Vous ah, comprenez C'est l'impression qu'on a tout le temps. Contre les Tunisiens, tu as, on, sur le terrain, tu as l'impression de les dominer. Etc. Et ouais. tout à coup, à contre, en plus, à contre une balle arrêtée, une balle arrêtée, ils la mettent. Les Tunisiens, tout le monde parle d'eux. Mais malheureusement, ils sont en demi. Ils oui, oui, ils passent. Ils sont en demi. Je voudrais rester Zinam, oui. le Qatar. Quelle impression vous a fait cette équipe du Qatar Franchement, moi, bon, j'ai vu le dernier match du Qatar en quart de finale face aux Émirats. Et ils se sont baladés, 5-0. Ils se sont baladés, mais après, la physionomie, je pense, Mohamed Zeboul ne reflète pas le, le score final. Quand vous voyez cette équipe des Émirats Arabes Unis, n'était pas très forte offensivement. Derrière, ça laisse à désirer. Donc, c'est une équipe du Qatar, certes, qui s'est baladée, parce que vous, vous savez mieux que moi qu'à un certain moment, lorsque vous gagnez 3-4 buts à 0, après une demi-heure de jeu, à un certain moment, c'est le rouleau compresseur. Et cette équipe du Qatar, en seconde période, a trouvé, on va dire, plus de difficultés. C'est une équipe également qui pêche devant. Et c'est ce qui fait que je pense que... Oui, je pense qu'ils ont géré en deuxième étape. Ils ont géré, mais après, quand Ils vous prenez géré. cette équipe également, qui est composée de joueurs naturalisés, c'est une équipe qui joue ensemble. C'est une équipe qui est championne d'Asie. Donc, sur l'ensemble, certes, c'est une équipe, comme le disait Hakim, comme les Marocains, qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est une équipe huilée. Oui, mais ils seront portés par leur public aussi. Ils ne voilà. pas l'oublier. Également. Hakim, deux joueurs algériens dans cette équipe du Qatar. Quand ils vont rentrer, il y a l'équipe d'Algérie en face. Ils vont entendre Saban, ils vont voir leur coéquipier. Et qui ont vécu et vous en Algérie, de Et vous, 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 vous l'avez vu, la manière maintenant, les, les, les joueurs, comment est-ce qu'ils chantent l'hymne national oui. C'est impressionnant. Ils l'ont fait à l'italienne. Ah ben oui, mais je pense que Karim Boudia fait le Khoukhi Boualem. Bon, c'est des joueurs qui vont, qui vont, mais c'est difficile. Qui vont jouer 90 minutes, ils vont défendre le maillot facile, qui porte. C'est facile de faire abstraction du fait de vous On a déjà, moi, j'ai, j'ai eu le. Parce qu'ils sont pas nés au Qatar. Ils ont commencé à jouer au football en Algérie, hein. Oui. Enfin, ils sont nés non, en Algérie. Karim, ils ont grandi en Algérie. Algérie non, Gage, Boud... je pense. Boudiev, non, non, Boudiev, non. Non, Khoukhi, je parle de Khoukhi. Khoukhi, Khoukhi oui, mais Boudiev, ouais. il est. Khoukhi, il est parti en 2000. Boudiev, c'est, c'est Belmadi dit qu'il l'avait pris au, au Qatar. D'ici, d'Algérie Non, non, de France. De France, de France, de France okay. oui, Karim Boudia. Très bien. Mais je pense que, Mahmoud, moi, on, a eu le, le, on les a joués en 2018, quand, oui. Euh, oui, oui. quand Belmadi est arrivé. On les a joués au mois de... C'était le, ouais. le 27 décembre, on les avait battus 1-0. Il y avait Afif, il y avait Haïdous, il y avait Karim Boudiaf, il y avait aussi le Khoukhi. Khoukhi. Je pense que c'est une équipe qui est restée euh, presque les mêmes joueurs, avec le même entraîneur, et c'est une équipe qui progresse qui progresse énormément. Pour les deux joueurs, je pense que ça va être très difficile. Ouais, Surtout ouais. nous, nous, en écoutant l'hymne national et être de l'autre côté, je pense, 
ça va être dur pour eux, mais bon, eux, c'est des professionnels. Le public, et la, la différence, le public également, ils seront portés par tout leur public. Hein. Ah, bien sûr. Oui. Non, mais vraiment, c'est une bonne équipe, le Qatar. Oui, oui, c'est une très non, bonne attends, équipe. Il ne faut pas dire que... Je pas dit, parce je que, pas non, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'entends parler, parce qu'ils jouent chez eux, parce oh. qu'ils organisent Coupe du Monde, mais c'est absolument faux. Hein. Sans champion en Ils sont, ils sont ouais. énormément, ils ont énormément progressé. Et en plus, Hakim, je pense qu'ils avaient tracé déjà la feuille de route en sachant qu'ils allaient oui. euh, accueillir la Coupe du Monde. En 2018, déjà, ils ont commencé à construire cette équipe ah oui. spécialement pour arriver ah oui. et être à jour bah, lors du Mondial 2022. Vous n'avez qu'à voir les joueurs. Ils ont quatre joueurs naturalisés qui sont d'origine euh, soudanaise. Émiratis, je pense. Non, non, non. Ah. Ils ont les, je parle des titulaires. Ah. Comment, comment ils les cinq euh, euh, Égyptiens, Abdelrahman, Mohamed Mustafa, c'est un Égyptien. Ahmed Fethi, euh, c'est un Égyptien. Ahmed Ala, c'est un Égyptien. Vous avez les deux Algériens et un, et un Portugais. Culture oui. de la naturalisation ah. euh, pratiquement à tous les sports. Dans hein, toutes, les les disciplines. Dans, toutes les disciplines. Dans tous les niveaux, je crois. Il y a le handball, il euh, y a pratiquement toutes les disciplines où ils ont eu recours à la naturalisation. Vous voulez parler peut-être de Moïse Ali Moïse. Oui. C'est l'attaquant, oui. L'attaquant. Il vous a impressionné Moi, je le connaissais avant. Vous le connaissez Déjà, Oui, c'était un bon attaquant. Il avait inscrit deux buts face aux Émirats oui. arabes. Oui. Oui. Très bien. Moi, je vais rester avec vous, Sid Ahmed. Majid Bougra critiqué, rappelons le sort du premier match, oui. après contre l'Égypte. Oui. Oui. Il a fait le dos rond, il n'a absolument rien dit. Il continue son petit bonhomme de chemin. Pas de déclaration, ça reste toujours sur le match. Il est en train de marquer des points Énormément, mais je pense que les gens, ils sont un peu durs avec Majid Bougara. Je vais vous dire pourquoi. Majid Bougara arrive, euh, il fait face à un problème majeur. C'est-à-dire que, rappelez-vous le match qu'on avait fait à Oran face au Libéria, bah, pratiquement, il n'a plus, il a plus ses, ses atouts offensifs. Il, il avait plus dit Amora, en conférence de il a plus Recha. Il est sur une sélection où il, il, il est appelé à remodeler un peu son effectif à chaque fois. Et ça ne dépend pas de lui. C'est là où réside toute la difficulté. Donc moi, pour une première expérience, c'est vrai que certains, j'entends sur des plateaux par-ci, par-là, ils sont en train de critiquer un peu ses, ses coachings. Il aurait dû faire rentrer euh, Taharat après le deuxième but de Belayli. Oui. Mais ça, ça reste des considérations personnelles. L'entraîneur mmh. a sa vision des choses. Au final, c'est vrai qu'on se qualifie et il tient tête à une équipe qui était... Parti pour être euh, le, 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 on va dire le, je perds le mot, le Potent, favori, potentiel le favori, le favori de cette compétition. Donc il tient tête au Maroc qui, qui fait, euh, je sais pas moi, 30, 30 stages de plus que notre sélection euh, a pris. Qui ont l'habitude et de qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc à la fin, moi je pense que l'objectif il est pratiquement atteint, surtout pour une première expérience en tant que sélectionneur. Surtout Donc, euh, sur ce là, match du Maroc, si vous le permettez, Sid Ahmed, dans seconde période, je pense que c'est lui qui change complètement la donne, où il, euh, fait, il incorpore un autre milieu de terrain, en l'occurrence Daraoui, qui a apporté beaucoup, qui a vraiment été enfin, l'homme de, de la situation. Il a stabilisé le milieu de terrain. Il a stabilisé en compagnie de Mérizek, qui ont l'habitude de jouer ensemble au Shabab Riyadid de oui, oui. Et mettre Youssef Belayli, c'est permettre un petit peu à Youssef d'être l'électron libre. Et on l'a vu d'ailleurs sur ce but. Si Youssef était à gauche, je ne pense pas qu'il aurait il, pu l'inscrire. Mais, mais les gens, comme l'a dit, dit Mahmar, les gens, ils sont durs. Oui, oui. Parce que nous, il y, a, il y a une compétition. On attend la fin. Tout on fait, fait le bilan. Et fait. on parle. Pourquoi maintenant Exactement. dire euh, sur une mi-temps ou sur un changement Alors, contre l'Égypte, c'est vrai qu'on a fait... Bardet, la même chose. Bardet, moi, j'ai été étonné que les gens tiraient à boulet rouge contre sur, lui. Euh, sur, et sur, sur Bardet. Sur Bardet aussi. Alors, contre sur... l'Égypte, on n'a pas perdu le match. On a fait match, match nul. nul. Mais on avait l'impression que c'était une défaite. Et, et c'est vrai qu'il n'a pas, pas été épargné. Oui, Mahmar, mais, mais on a joué contre l'Égypte aussi. Ouais, ouais. Et de... bah, le problème, c'est que nous, le problème, c'est que on a l'impression de rentrer sur le terrain, on n'a pas d'adversaire. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a, qu a le, le costume du favori. Les gens nous font mille calculs. Tenon Majid essaye de faire de son mieux. Il peut des fois se tromper, ça arrive de se tromper. Mais ce n'est pas, pas le dénigré comme ils l'ont fait après le match de, de, de l'Égypte. C'est des gens qui sont tout le temps dans les, pra... dans les plateaux. C'est des gens qui n'ont pas... Très bien. Bon, pour vous, je peux pas être Majid, un méchant, comme on dit. Pour vous, le contrat est rempli en demi-finale Atteindre le carré d'as Moi, pour moi, personnellement, oui. le contrat est rempli. Ah, vous êtes. Vous, Hakim Medan, oui, mais en même oui, temps, oui, vous êtes parce que bon, on, a joué, on a joué le Maroc, on a joué l'Égypte, on a joué le Soudan, on a joué le Liban. Maintenant, c'est vrai qu'on jouera le Qatar. Le pays organisateur. Euh, le pays organisateur, mais pour. Ce qu'il a dit tout à l'heure, euh, Sid Ahmed, c'est juste, parce qu'il ne faut pas oublier que Majid, c'est la première fois qu'il dirige cette équipe. Exactement. Il n'a pas fait de stage, il n'a pas fait de match amicaux, il est arrivé directement euh, à Doha, et a, il a une équipe, il a choisi les joueurs, je pense qu'il a fait de très bons choix, et il a commencé la compétition. Au-delà, au Hakim Dan, on va vous remettre un petit peu la casquette du membre du bureau fédéral. Au-delà du technique, est-ce que vous, en tant que bureau fédéral, en tant que fédération, 
vous aviez assigné des euh, objectifs à Majid Bouguera lorsqu'il a signé son contrat. Bon, ça c'est un autre sujet maintenant, je pense, pour, pour la compétition de, de la Coupe arabe. C'est Le président l'a dit tout à l'heure, le, le groupe est parti avec l'idée de revenir avec, avec la Coupe. Ça c'est l'ambition. C'est l'ambition. Maintenant, moi personnellement, je pense ce que, ce que l'équipe a fait jusqu'à aujourd'hui, euh, je pense que c'est un objectif très honorable, très honorable et Inch'Allah, on va passer en finale. Et il y a l'Algérie qui mais... va également organiser le prochain championnat d'Afrique des Nations. Mais, mais il a dit tout à l'heure aussi, ça va changer. Mais ça va donner beaucoup, parce que pourquoi la, 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 période, la période de, 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 de transfert, transfert, tout à de fait. transfert va changer la donne. Va changer la donne. Ouais. Messieurs, on va aller sur la question du jour. Alors la question du jour, c'est est-ce que le Qatar a gagné son pari en tant que pays organisateur Alors, qu'est-ce que vous dites Paris gagné Oui. <rire> Là, je pose la question. <rire> Passons à autre chose. Vous me dites Mais honnêtement. Moi, je peux honnête. vous dire, ce n'est pas un pays de football, le football bah, des stades. Oui. Mais, oh, ce qu'on a vu oh, sur le plan de l'infrastructure, c'est ouais. impressionnant. Ouais. Moi, j'ai été, euh, on a été, j'étais trois ou quatre fois là-bas. Je pense que c'est impressionnant. Impressionnant. Ouais. Euh, les moyens qu'ils ont mis... Euh, Pourquoi je pose la question aujourd'hui que ça va être une Coupe du la, Monde la extraordinaire. Question, la, voilà, la question, c'est ben oui. la perspective de ben la oui. Coupe du Monde, c'est ça grande, la question. Ben oui. voilà. La répétition générale. Réussi. Réussi, oui. Et, que... et je peux dire que même la Coupe du Monde, Inch'Allah, ça, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il va se partager ça, également. Ouais, pleinement, mais je pense que je vais rejoindre un peu Hakim. A commencer par euh, la cérémonie d'ouverture. Là, on est sur la Coupe mmh. arabe. Ils ont fait une cérémonie d'ouverture grandiose. Euh, un spectacle pyrotechnique à couper le souffle, à ne rien okay. envier aux grandes puissances mondiales. On a vu la chorégraphie. Ils gardent un peu le, ce qui fait un peu le charme de, de cette Coupe du Monde au Qatar, dans un pays arabe. C'est un peu tout ce qui entoure l'extra le, sportif. Il y a les traditions, il y a le stade qui est en... C'est-à-dire qu'on a eu la modernité, Exactement, les on, on mais, alterne un peu entre modernité également. et tradition. Par contre, là où beaucoup de personnes étaient sceptiques, et là je parle des droits de l'homme, je parle... C'était par rapport aux conditions de vie des euh, travailleurs dans le chantier, dans les chantiers, dans les différents chantiers. Il y a eu des conditions difficiles, ça a été décrié par euh, différentes organisations mondiales. Donc c'est là où il réside peut-être le point... Si un tout petit noir, point noir sur une chemise blanche, ça serait ça. Mais en termes d'organisation, je pense qu'ils sont au top et ils vont s'améliorer Il y a aussi encore. une chose qui est très oui, importante, oui. c'est que Doha, tous les stades, ils sont, ils sont proches. C'est la première fois qu'on va, qu va assister à une, coupe du monde, à une Coupe du Monde. Vrai. On peut voir tous les matchs. Ce n'était pas le cas au de Russie, de ça, au Brésil, pas, moi, par la Russie, Russie ou pas sinon on va pas s'entendre. Mais au-delà également, Mamar de des infrastructures ou de la cérémonie d'ouverture, comme le disait Sid Ahmed Haddis, moi je parle également de l'organisation au sens propre du terme. C'est que quand vous voyez ce qui se passe sur place, avec même les tests PCR qui sont effectués au niveau du stade, avec toute cette pandémie qui s'est vue à travers le monde, c'est vrai que ce n'est pas... Ce n'est pas évident d'organiser dans de telles conditions, mais je peux vous dire que même les supporters sont mis dans les meilleures conditions au niveau de, des stades. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, C'est vraiment... Euh, ils ont passé un cap. Non, ils ont passé un cap dans Plus qu'un cap, je pense. Je... Ils, ils ont mis la barre sur très, les très qualités de retransmission des matchs. Vous avez vu Également, la réalisation, elle est superbe. Ouais. C'est-à-dire c'est une réalisation Coupe du Monde. Ouais. Euh, on l'a dit, l'infrastructure, l'accueil, le... le... Parce que c'est en plus une compétition qui se déroule en période de pandémie. Donc, ça, ça augure pour vous d'une très, très belle Coupe du Monde Oui, ma, ma, certains, ma. Sont, certains prédisent, l'une, ça sera la plus belle. Ah, moi, moi, je pense ouais. que ça sera la plus belle aussi. Hein. Et il oui, y, y a un autre aspect. Et Hakim, en plus, je sais ça pas fait si vous dernière à 4. Il hein. y a un ah, autre aspect. Ans. Ouais. Ouais, tout, exactement. Mais là, je pense qu'il y a un autre aspect qui est un peu plus important que tous les autres. C'est que les stades sont dotés de climatisation. Ah, oui, euh, sont, ça, parce que beaucoup <rire> avaient peur qu'il fasse très chaud au Qatar. Mais, et là, par rapport à la Coupe arabe, on le voit, plus, les joueurs, ils sont dans les meilleures conditions. C là, là c'était beaucoup plus quand on parlait de, de Coupe du Monde au mois de juin, juillet. Mais, mais là, c'est le mois de décembre. Chaud, hein. Il ne fait pas chaud, non. Il fait pas assez. C'est agréable, je pense. que c'est Non, plus que ça. Hein. Euh, je pense. 
Non, mais, je sais pas, c'est pas une chaleur mais, suffocante. C'est pas les 50 degrés. Non, ah, c'est pas, pas oui. 50 degrés. Mais je pense euh... que c'est. Mais on est à 30, 28 ouais, degrés. Mais au-delà de 28, c'est agréable. Mais vous avez des stades démontables. Des stades démontables. Non, mais gardons les montées pour le moment. Très bien. On jouera la Coupe du Monde. Je pense aussi qu'il ne faut pas, en 2018, en Russie aussi, moi j'ai été. Ça a été aussi une, une belle Coupe du Monde. Oui, J'y aussi. aussi, c'était une belle Coupe du Monde. C'est vraiment, moi j'ai été émerveillé. C'est dans par... un autre style. C'est un, un autre style. C'est un tout autre style. Parce que c'était un grand pays. C est, c est... Mais bon, comme on dit, c'est un rapport différent. de force. Et ça différent. risque d'être la dernière Coupe du Monde okay. tous les 4 ans. Vous êtes contre Moi, je ne suis pas favorable, oui. Ah bon moi, Je ne suis pas. C'est mon avis personnel. Je pense que la Coupe du Monde, elle doit rester tous les 4 ans. Elle doit rester tous les 4 ans. Sinon, on tue. On tue, moi. Chaque deux ans, je pense qu'on en parle. Banal. Je, on, voilà, ouais, ça ouais. devient Elle une compétition de son charme. Moi, je pense qu'à trois ans, c'est bon, un avis personnel. Moi, ça. Très bien. Après, c'est pour, pour des soucis financiers. Je voulais terminer parce que, je l'ai dit au tout début de l'émission, c'était un régal de vous voir jouer. Moi, je me souviens de vous et je, donc vous adorez le beau football. Comme nous tous ici, on adore le beau football. Et un joueur moi, qui, qui sort du lot, on va revenir, on en a parlé pendant l'émission, on va terminer en image à, avec lui. C'est euh, bien évidemment... Youssef Belaïli. Alors, je vais, on va revenir sur Youssef Belaïli et sur son parcours signé Salah Faisal. Behiaou. A vu naître au sein du bassin de la Méditerranée une légende vivante. On surnomme. <mérite> Sultan Youssef Belaïli. Un joueur de foot hors nom, de nationalité algérienne et doté d'un pouvoir immense sur le ballon. Youssef est venu et revenu de loin, passé par le Mouloudia d'Oran, Bordjboreric, du SM Alger en Algérie. Le Blaili a connu la gloire au Taradji en Tunisie, à l'espérance Youssef est la star, Youssef est Taradji. Blaili a fait face à l'impasse d'Angers en France. Youssef a joué en Arabie Saoudite et joue en ce moment au Qatar. Blaili a fait le tour du monde sans faire attention à l'adversaire vu que l'enfant d'Algérie avait le talent, le pouvoir et l'instinct perdu de l'ancienne Numidi. À 29 ans, Youssef a déjà réalisé un palmarès brillant. Quatre fois champion de la Tunisie, le natif d'Oran a remporté deux fois la Ligue des champions africaine, une participation à la Coupe du monde des clubs. Blaili n'est pas juste un joueur, Youssef est Sultan. On va rester sur cette dernière image et ce commentateur anglais sur le but qui est tout, ouais. euh, tout étonné, tout ébahi, qui laisse montrer également toute sa joie, qu'il apprécie également ce geste. Je pense que ça a été. Le... Il montre encore une nouvelle fois sur les grands tournois. Il l'avait montré à la Coupe d'Afrique des Nations, ouais. sur un tel tournoi, ben, il répond présent encore. C'est de là. Il n'y a rien à dire, je pense que c'est. Quand il, Youssef, Youssef, quand, il marque, un quand il marque ce but, quand il marque ce but, au moment où il reçoit le ballon, il a pris l'information, le gardien a avancé, il sait, il sait ce qu'il va faire déjà. Ben oui, je pense que même avant, il, déjà, il avait l'idée de, de pouvoir. Il sur, a la vu que sur la déviation Oui, non, non, même avant, dans le jeu, il, il, il voyait que c'était le gardien qui ouais, sortait un il peu. A anticipé, bon, ouais. Il n'y a que des joueurs de cette qualité qui ont. C'est du génie, oui, voilà, c'est pas. On peut dire il, fait, il, fait, il fait le geste, il fait le geste, comme ça il dit, c'est de, de la folie. folie, quoi. Oui, de la folie à chaque oui. fois qu'il marque un but pareil, il fait le même geste. Non, mais là, il l'a fait euh, euh, d'une autre euh, manière. Euh, d'ailleurs, même Mahrez, sur les réseaux, avait félicité son coéquipier. Il a dit, d'ailleurs, il Il l'a traité de fou. Il l'appelle ouais, le fou en équipe nationale, bah oui, parce bah qu'il oui. fait des choses... Moi, je pense qu'il mérite le, le surnom de El Loco. <rire> Il, il lui irait bien, bah oui, Youssef Belayli. Parce qu'il y, y a tellement du génie dans ce qu'il fait. On l'a vu aussi, dernièrement, il avait marqué, je pense... Oui, contre au Qatar la... Non, non. Le euh, même but Non, non. Il avait marqué un, co un corner direct contre... Oui, euh... oui. C'est des, des, des trucs... Il euh, a failli le faire, d'ailleurs, face au Maroc. Seul Youssef également. peut le faire, je pense ah, que... Oui. D'ailleurs, il avait inscrit le même but au Qatar en championnat, euh, mais cette fois-ci, pas, pas de reprise de volée. Le ballon était au sol, euh, au ouais, plus de 50 mètres. Il met le ballon fond défilé, Alors, donc... Euh... Jamal Belmadi, il disait, c'est un joueur assez spécial. Il brille à chaque fois qu'il porte le maillot national. En club, un peu moins. Il n'y a pas d'explication à ça. Je pense qu'il a beaucoup plus brillé dans les grands événements. Et c'est ça, les grands joueurs. Ouais. Je pense que Youssef a toujours été décisif, même quand je me souviens quand il était ici 
Je me souviens de Lusma, il était dans les matchs importants, il a toujours été Il avait décisif. amené Lusma en finale de Champions voilà, League. Hein. Malheureusement, il n'avait pas pu la jouer pour d'autres raisons. C'est un joueur d'une classe, je pense que, d'une classe mondiale, je pense que, ouais. sincèrement, on ne parle pas des, des à côté, parce que les à côté, comme vous l'avez si bien dit, les à côté, c'est beaucoup de choses à revoir, mais je pense, lui, pour moi, c'est... C'est un, un génie, c'est un, un génie, player. voilà, ton ouais, player. Comme, player. Comme ils l'ont dit sur le site de la FIFA, c'est un bijou au talent brésilien. C'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, il a une technique hors pair. C'est le, but, vous le savez meilleur dribbleur repris... sur le continent Alors, africain. Alors, a... je vais oui. rebondir ce que, vous, ce que vous allez dire. Le but a été repris par une compagnie aérienne et qui en a fait sa publicité, vous la promotion. C'est Qatar la Airways. Voilà. Qatar Airways a repris le but de Youssef Lele et qui l'a intitulé « Let it fly ». <rire> Laissez-le voler. Donc, euh, bah, pour, il vole, pour, pour dire que c'est un but qui vient d'ailleurs, d'une bah, autre oui. planète. Eh bien, j'espère qu'il va... Et vous ne pensez pas qu'il sera un peu émoussé après ces, les 120 minutes Bon, le président nous disait tout à l'heure qu'il avait récupéré. Oui, je pense que tous les joueurs, la majorité qui ont joué... Ils ont laissé des forces. Par, par rapport aux autres, aux autres équipes qui ont fait reposer quelques joueurs. Mais nous, je pense que... Qu'on a, qu a la qualité bon, jusqu'à présent. Qualité, que, mentale Mentale, c'est de se battre jusqu'à la dernière minute. Et Inch'Allah, on va voir notre sélection faire, faire sortir aussi. Hakim, dans l'an 2019, vous y étiez en Égypte. Selon vous, qu'est-ce qui fera la différence lors des demi-finales vous, vous, vous avez vécu avec le groupe. Vous savez comment le groupe non, vit. Je, je pense que ça va Aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont dans le groupe, qui étaient dans le groupe de Belmadé en 2019. Oui, je pense que ça va être un match difficile parce qu'on joue contre l'équipe... Euh, haute, et la qualité de l'équipe Qatari aussi, c'est pas mal. Je pense que nous, si, si on continue dans le même état d'esprit que contre le Maroc, je pense qu'il y, y a un bon coup à jouer. Inch'Allah, inch on ira en finale. C'est ce qu'on espère. Hein. C'est ce que vous pensez, vous, vous, si vous regardez celle de 2019 et celle-là, il y a des similitudes Oui, l'état d'esprit. Mohamed, dans des... Vous étiez présent en Égypte. Ouais, je je, je disais est... toujours en Égypte, le public algérien ouais. se reconnaît dans son équipe parce voilà. qu'elle dégage des valeurs. Voilà, tout. Notamment voilà, la combativité. C'est ce qu'elle fait, je pense, en ce moment. Exactement. Voilà, D'ailleurs, je pense que ce qui a fait que ces joueurs-là suivent un peu, parce qu'il y a eu des leaders qui sont arrivés de, de, de l'équipe A. Il y a Jamel Belamri, il y a Boulhi, il y a Mboulhi. C'est des joueurs qui étaient sur une dynamique de victoire et on bon, reste bah, sur une série d'invincibilité. Et c'est ce qui fait qu'au sein d'un groupe, on puisse transmettre ces choses-là. Et que les jeunes joueurs soient réceptifs. On le voit à l'image de Merezak, de Bendebka, qui se donne à fond à chaque fois. Aussi. Il ne rechigne pas devant les efforts. Il y a Togaï aussi, une, une pièce... Euh... aussi. Exactement. Donc, ces joueurs-là se pas sont mal, imprégnés Ziani, hein, des autres. Sur, sur ce qu'on a vu, je pense qu'on lui, 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 lui rend pas il, il, autant oui. hommage que les gens, ils sont un peu... Moi, je pense qu'il a été... Qu un élément avec le, le jeune du CRB, Draoui aussi, c'est des jeunes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'équipe de 2018, décembre, qui a joué, il y a pas mal de joueurs aussi. Il y avait Badran à l'époque, oui. il y avait Boudaoui, il y avait, il y avait euh, Youssef, Youssef, il y avait oui, oui. Bardet, Bounjah, il y avait pas mal de joueurs. Je pense que c'est un état d'esprit. Et actuellement, euh, l'équipe A et l'équipe, euh, comme on dit, l'équipe A prime, je pense qu'ils sont, on est dans une très très bonne. Euh, ils sont sur la même longueur d'onde. Ouais. Et c'est le moment, je pense, je, je dis toujours, oui. c'est le moment, le bon moment de gagner le maximum de titres. Parce qu'avec cette équipe, on doit et gagner là, des et titres. Là, et là, il a raison ce qu'il dit. Il a raison. Pourquoi il a raison, Hakim Je vais prendre une génération qui aurait pu dominer l'Afrique, ouais, remporter, ouais, ramener, je ne sais pas combien de titres, celle ouais. des années 80. Ouais, ouais. Vous mais vous elle en pas souvenez gagné. Mais elle n'a pas gagné. Ouais, elle n'a elle absolument pas gagné. Ce n'est que sur la fin, et l'équipe avait complètement changé en 90. 90 oui. Elle avait changé, c'était bah, bah, oui, oui. l'équipe. Bah, oui. Il voilà, restait bah, pratiquement bah, deux bah, ou trois joueurs. Oui. Bah, bah, les gens ils se trompent quand ils disent que c'est l'équipe des années 80. Non, c'est une autre équipe en 90. Ouais. Et bah, là, pour vous dire, il euh, y a un exemple qu'on doit citer à chaque fois, c'est l'Égypte. L'Égypte, quand ils ont ah, une génération de joueurs, ils vont aller chercher trois titres continentaux l'un ouais. après l'autre. Ouais. Ils vont, ils gagnent parce qu'ils ont la meilleure équipe d'Afrique. Ouais. Eh bien, c'est sur euh, ces mots qu'on va se quitter. Merci, Merci une à nouvelle vous. fois. Merci, Zina Ahmed. Merci, Ça nous a fait quoi. plaisir, Hakim. Également, Mahmoud. Vous allez à Doha Vous partez à Doha Oui, mais pas demain. Pour la finale Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Inch Inch Il est optimiste. Ça sera <rire> <rire> oui. Algérie. Ah, bah, parce qu'on va dire, allez, on va dire Algérie contre, contre qui Égypte ou Tunisie, vous avez une préférence Moi, je pense Tunisie. Tunisie, eh bien, ce sera un super derby. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir et toute l'équipe, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée.